يقول الله عز وجل واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء أهل الدنيا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا لذلك من أتعب نفسه في الدنيا في عبادة الله أمن يوم القيامة لا أجمع على عبدي أمنين وخوفين إن خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة وإن أمنني في الدنيا أخفته يوم القيامة إن قيام الليل فرض على النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا فكان عليه الصلاة والسلام طوال النهار في خدمة الخلق وطوال الليل أو بجزء من الليل كبير في مناجاة الحق حتى إن بعضهم قال يا رب لا يحلو الليل إلا بمناجاتك ولا النهار إلا بخدمة عبادك من أبعية النبي صلى الله عليه وسلم في الليل سبحان الله ماذا أنزل من الفتن وماذا فتح من الخزائن يقول أيقظوا صواحب الحجر يعني نساءه ثم يقول يا رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة وهذا يذكرنا بحديث رسول الله ألا يا رب نفس طاعمة ناعمة في الدنيا جائعة عارية يوم القيامة قد تجد إنسان في أعلى درجة من الرفاه والغنى وقد يكون هذا يوم القيامة جائعا عاريا ألا يا رب نفس جائعة عارية في الدنيا طاعمة ناعمة يوم القيامة ألا يا رب مكرم لنفسه وهو لها مهين ألا يا رب مهين لنفسه وهو لها مكرم عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا آوى إلى فراشه قال اللهم أمتعني بسمعي وبصري واجعلهما الوارث مني وانصرني على عدوي وأرني فيه سأري اللهم إني أعوذ بك من غلبة الدين ومن الجوع فإنه بئس الضجيع هذا أدب الأنبياء كان عليه الصلاة والسلام واقعيا في الطائف قال اللهم إني أشكو إليك ضعف حيلتي وهواني على الناس يا رب المستضعفين إلى من تكلني في نهاية الدعاء يقول لكن عافيتك أوسع لي والنبي علمنا اللهم صل عليه أن نسأل الله العافية سلوا الله العافية لكن عافيتك أوسع لي فكان إذا أوى إلى فراشه يقول اللهم أمتعني بسمعي وبصري واجعلهما الوارث مني يعني أموت وأنا أتمتع بسمعي وبصري لا أن أحيا بلا سمع وبلا بصر وانصرني على عدوي لأن قهر الرجال لا يحتمل قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض وأرني منه ثأري الإنسان إذا انتصر على عدوه شفي صدره من هذا الألم الذي يرافق الهزيمة وكان عليه الصلاة والسلام من أبعيته التي كان يكثر من تردادها وعف عنا واغفر لنا وارحمنا ودعاء قرآني أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ألم الهزيمة لا يحتمل ألم التحدي والقهر والإزلال لا يحتمل كان يقول فانصرنا على القوم الكافرين أيها الإخوة 
معنى أن النبي عليه الصلاة والسلام يدعو ربه في كل وقت في الليل وفي النهار معنى ذلك أنه دائم الصلة بالله وأن الله عز وجل حينما أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالاستقامة قال فاستقم كما أمرت ومن تاب معك وقد قال عليه الصلاة والسلام إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين المؤمن مع الفارق الكبير في المقامات مقام النبوة شيء ومرتبة الإيمان شيء آخر لكن المؤمنين قد أمروا بما أمر به المرسلون أما من يتوهم أن النبي له شأن خاص له شأن خاص في مقامه عند الله أما من حيث التكليف أنت مكلف أن تفعل ما أمر به النبي أن يفعل لأنه قدوة لنا أقوى دليل فاستقم كما أمرت ومن تاب معك الدعاء كما يقولون يقوي العقيدة كيف؟ أنت حينما تتوجه إلى الله عز وجل وتسأله شيئا فإذا هذا الشيء يتحقق لا يتحقق لا بجهدك ولا ببكائك ولا بأسباب تملكها لكن بقدر إلهي أنت تزداد إيمانا أنك حينما دعوت الله سمعك نحن في الصلاة دون أن نشعر أو أن ننتبه ماذا نقول حينما نقف من الركوع سمع الله لمن حمده سمع الله لمن حمده يعني الله يسمعك فأنت حينما تدعو الله عز وجل دعاء صادقا ثم يستجيب الله لك والذي استجابه لك ليس من فعلك ولا من سعيك إنما هو قدر من الله عز وجل إذا تزداد عقيدتك بأن الله موجود وهو معك ويسمعك وبيده كل شيء وإليه يرجع الأمر كله وها قد استجاب لك إذا الدعاء يقوي العقيدة والدعاء سلاح المؤمن وأنت بالدعاء أقوى من كل قوي لأن قوتك مستمدة من الله عز وجل والله القوة المطلقة في الكون القوة المطلقة والقوة حينما تكون مع الحق مسعدة لهذا عليه الصلاة والسلام قال المؤمن القوي خير وأحب إلى الله تعالى من المؤمن الضعيف لأن القوة تعطيك خيارات في العمل الصالح لا تتيحها لك حالتك الضعيفة إذا كنت قويا إما بعلمك أو بمنصبك أو بمالك هي أنواع القوة إما تحتل منصب حساس جدا أو أن تملك مال وفير أو أن تملك علم غزير أنت بهذه القوى الثلاث تستطيع أن تفعل أشياء لا يمكن أن يفعلها الضعيف لكن النبي عليه الصلاة والسلام يقبل كل المؤمنين قال المؤمن القوي خير وأحب إلى الله تعالى من المؤمن الضعيف وفي كل خير أنت بالدعاء تغدو أقوى الناس أو أقوى من كل قوي لأنه إذا كان الله معك فمن عليك وإذا كان عليك فمن معك أنت بالدعاء تؤكد إيمانك بالله تؤكد إيمانك بوجوده وإيمانك بعلمه يسمعك ويراك ويعلم دخيلة نفسك وأنت بالدعاء تؤكد إيمانك بقدرته المطلقة وأنت بالدعاء تؤكد إيمانك برحمته لذلك يقول الله عز وجل قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما يكاد الدعاء يقابل العبادة وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي 
يعني عن دعائي انه السياق وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين معنى ذلك العبادة ملخصة بالدعاء إن دعوت الله فأنت تعبده لكن بالمناسبة ما الذي يحجب المؤمن عن الدعاء أعماله السيئة مخالفاته تقصيراته تجاوزاته فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون دقيق الآن الذين آمنوا هذه كفي ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون معنى ذلك أن من المؤمنين من يلبس إيمانه بظلم من المؤمنين من يلبس إيمانه بظلم فلذلك الإنسان حينما يظلم يجعل بينه وبين الله حجابا لا يستطيع أن يدعوه يعني لو فرضنا إنسان محترم من وجهاء الحي له ابن ضربته تعسفا وظلما ولم تكن محقا في ضربه ثم في اليوم التالي رأيته في الطريق هل عندك قدرة أن تسلم عليه لا تبتعد عنه تختفي من أمامه لأنك خجول بعدوانك على ابنه من هنا قال الله عز وجل ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين أنت حينما تعتدي لا تستطيع أن تدعو الله عز وجل أما إذا كنت على منهج الله إذا كنت في رضوان الله إذا كنت تعمل الصالحات تقربا إلى الله ترى نفسك مهيئا أن تدعو الله والحقيقة الدعاء هو اتصال بالله اتصال دائم وما في معنى لقوله تعالى والذين هم على صلاتهم دائمون أبلغ من أن الدعاء هو اتصال مستمر والحقيقة أذكار النبي عليه الصلاة والسلام وأدعيته تدور مع الإنسان في كل أوقاته في كل نشاطاته وما من إنسان يضع ثقته بالله إلا والله عز وجل يكرمه يقوي عقيدته وأنا أقول أنت بالدعاء تقفز قفزتين قفزة اعتقادية وقفزة نفسية الاعتقادية يزداد يقينك أن الله معك وأن الله يسمعك وأن الله بيده كل شيء وأن الله رحيم بك هي القفزة الاعتقادية والقفزة النفسية تشعر أنك عند الله بمكان وقد استجاب لك والذين يستجاب لهم يشعرون بنمو في نفوسهم أيها الإخوة الدعاء هو سر الاتصال بين العبد وربه ما الذي يمنعك أن تسأل الله شسع نعلك إذا انقطع كما قال عليه الصلاة والسلام ما الذي يمنع أن تسأل الله ملح طعامك ما الذي يمنع أن تسأل الله حاجاتك كلها صغيرها وكبيرها ما الذي يمنع أن تعتصم به عند كل أمر جلل ما الذي يمنع أن تستعين به عند كل أداء عمل والدعاء الذي ينبغي أن يردد في كل وقت وقبل كل عمل اللهم إني تبرأت من حولي وقوتي وعلمي والتجأت إلى حولك وقوتك يا ذا القوة المتي عن عائشة رضي الله عنها قالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ صحبته حتى فارق الدنيا ينام حتى يتعوذ من الجبن والكسل والسآمة والبخل وسوء الكبر وسوء المنظر في الأهل والمال وعذاب القبر ومن الشيطان وشركه كان عليه الصلاة والسلام إذا نظر في المرآة يقول اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي إذا الإنسان نظر في المرآة رأى له وجه تام الخلق 
ما في تشوهات هذه من نعم الله الكبرى فكان للنظر في المرآة دعاء كما حسنت خلقي فحسن خلقي ومن عذاب القبر ومن الشيطان وشركه من أبعية النبي عليه الصلاة والسلام في الليل اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهم ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض يعني الهدى منك والفعل منك نور السماوات والأرض أنت الهادي ولا هدى إلا هداك ومن يهده الله فهو المهتدي الحمد لله أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن يعني قائم على كل نفس بما كسبت يراقب ويرصد ويفعل ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهم الرب ممد هو نور السماوات والأرض وقيوم السماوات والأرض وأنت ممد السماوات والأرض ومن فيهم لك الحمد أنت الحق الحق الشيء الثابت الله عز وجل ليس له أول وليس له آخر هو الأول والآخر سرمدي أبدي أنت الحق ووعدك الحق لذلك إذ قال الله يا عيسى ابن مريم قال هذا القول لم يكن بعد هذا يوم القيامة كل ما سيكون يجب أن تعده بحكم الكائن مثلا أتى أمر الله فلا تستعجلوا معنى ذلك لم يأتي بعد الله وصفه أنه أتى يجب أن تأخذ وعد الله على أنه واقع حتما لا محالة وعدك الحق وقولك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد حق والساعة حق اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت أنت إلهي لا إله إلا أنت يقول عليه الصلاة والسلام لابنته فاطمة وزوجها معا إذا أويتما إلى فراشكما أو إذا أخذتما مضاجعكما فكبرا ثلاثا وثلاثين وسبحا ثلاثا وثلاثين واحمدا ثلاثا وثلاثين وفي رواية التسبيح أربعا وثلاثين قال علي فما تركته منذ سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل له ولا ليلة صفين قال ولا ليلة صفين المداومة على الأذكار من أسباب النجاح والتفوق يقول عليه الصلاة والسلام من آوى إلى فراشه طاهرا وذكر الله حتى يدكه النعاس لم يتقلب ساعة من الليل يسأل الله عز وجل خيرا من الدنيا والآخرة إلا أعطاه الله إياه يعني لا أريد أن أطيل عليكم لكن أريد أن أبين أن الإنسان بدعائه المستمر يتصل بالله الاتصال المستمر وبدعائه المستمر يحتمي بالقوة المطلقة ويستعين بالعلم المطلق ويستعين بالحكمة المطلقة أنت مع الحكيم حكيم وأنت مع القوي قوي وأنت مع الرحيم رحيم فهذا الاتصال عن طريق الدعاء هو الحقيقة اتصال كما يسمى الآن مكثف ذلك أنك حينما تحتاج الله عز وجل وتسأله تنعقد الصلة المتينة بينك وبينه والحمد لله رب العالمين